Hi folks Salut les copains Aujourd'hui, on va euh, déballer et puis euh, analyser un petit peu comment euh, fonctionne ce tout petit chargeur de chez SkyRC, euh, qui nous vient tout droit de chez Bistoubi en Belgique. Euh, évidemment, les, tous les liens seront dans la description, comme d'habitude. Euh, donc voilà, un tout petit chargeur minuscule euh, qu'on alimente soit avec euh, un USB, euh, USB-C comme ça, ou soit directement avec euh, soit une XT60 ou soit euh, avec une, une 6S et puis, euh, et puis euh, un adaptateur C5 vers XT60. Donc on va regarder tout ça. So folks, today uh, we will check and review this uh, baby charger from Sky RC. Um, bring uh, bring by uh, Bis2B in Belgium. You can power it with a USB-C charger, uh, like for your uh, your smart smartphone or iPad or whatever you want. Or uh, you can also plug a LiPo uh, with a XT60 uh, connection. So let's see what's inside the box. Oh, that's cool. Of course, a quick start guide. Un petit, un petit fascicule. Donc euh, nous, le, le manuel est, est dispo sur le site de Bis2B en PDF. Je l'ai là sur mon iPad. Donc tout est traduit en français, c'est excellent. Vous pouvez voir les caractéristiques juste ici. So yeah, that's the beast, the little uh, the little baby. Yeah, that's the spec. So let's see. A little fan. That's so, so small, guys. That's beautiful. So uh, we will plug the USB right here. And you can uh, power with the NXT60 uh, LiPo. Okay, we'll press that, yeah. So we get around uh, 20 uh, watts of power. On a 20, 20 watts de puissance là. Donc on va se brancher une lipo pour voir. Hein. On va brancher euh, bon, une 4S, une 4S 3003. We get the minus right here. I'm looking through the screen of my phone, so uh, it's quite hard for me. Et je regarde à travers carrément l'écran de, de l'iPhone, donc c'est assez dur pour moi. Donc, voyons voir si on appuie sur les flèches là. Donc là, ça nous dit euh, ce qu'on a. Donc le voltage qui reste dans la lipo. On a le voltage par cellule. You can see the cell voltage. And the internal resistance. La résistance interne. On a zéro parce que sûrement c'est pas en charge, je pense. Donc on appuie au milieu. So you've got LiPo for S. You can balance charge, just charge, storage or discharge. Donc on peut soit décharger, mettre en stockage, le charger ou le charger en balance, en équilibrage. C'est ce qu'on veut. On va monter à 4,20. La charge du courant, on a une 3,003. 3.3 amps, as we can see here. And let's start. So easy. And so you can check here. 14 watt. And you will see how many uh, amps you've got inside your LiPo. Donc voilà, là on voit que ça charge à 14 watts et puis on voit qu'on a déjà mis 4 mA dedans. Là on a toujours le voltage par cellule. Très cool. Et la résistance interne par élément. You've got the internal resistance of your LiPo. Cell per cell. 
and that's all. So, so cool. So, so nice. And so if you want to stop, we will press here and once again. And so it has stopped the charging. Donc vous avez vu comment on fait pour annuler. On appuie un coup sur la, la flèche là et une deuxième fois pour valider. Si on reste appuyé là-dessus, on va accéder aux paramètres. Ouais. Les systèmes, on va le mettre en français. I will put that in French. Sorry, guys. Signal de fin. Repeat the end, uh, the finish uh, signal. That's to measure, all right. So, so nice. Retour et retour. So easy, guys. That's so easy. So you can uh, plug with a, with a USB-C, a USB. And so just to, to I will remove that. And so if you want, you can uh, also use uh, a LiPo uh, a battery, you see, between 10 and 28 volts. Donc on peut utiliser une batterie euh, qui va de 10 à 28 ampères pour l'alimenter. On va essayer ça tout de suite. Donc si on n'est pas... Je prends une 6S par exemple. Une 6S 4000. 22,2 volts. Donc on va le brancher là. You plug your LiPo. That's your power source. And then that's the same. We will plug that. And so you can charge up to 6S LiPo and all other type of battery, of course. So that's done. I will charge for S, the same. The current is uh, the same. And let's start. Here we go. And you can see that it's more powerful. With my USB, I was at uh, 19 watt, if I remember well, and now I'm at 50. So that's cool. Yes, that's very, uh, very easy. Very easy, very, very small, as you can tell. Look at the size of a, of a 6S LiPo next to that. So yeah, that's uh, very, very, very small. Ouais, c'est tout petit, hein. c'est hyper pratique ça pour, pour aller au terrain euh, ou même n'importe où d'ailleurs. C'est hyper cool. Le ventilateur se met en route. The fan is working. So yeah, that's it guys. I will start. J'appuie sur le bouton là et je rappuie un coup. I will stop, sorry. Not start. And that's it guys. That's, that's, that, it can't be easier, I think, honestly. So yeah, you know uh, where to buy yours. I will put the link uh, to Biz2B and find your uh, dealer. And uh, yeah, that's it, folks. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. As I always say, we really need you on YouTube. That's very important for us. So thank you so much, guys, in advance. Merci beaucoup, les gars, d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis surtout, abonnez-vous, évidemment. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est hyper important pour nous sur YouTube. Et puis, euh, et puis voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Stay safe, guys. Bye bye.